हेलो दोस्तों आप लोगों के पास जो वॉच है क्या आप कॉन्फिडेंट हो कि आपके वॉच को आप स्विमिंग करते टाइम यूज़ कर सकते हैं शॉवर करते टाइम यूज़ कर सकते हैं या मे बी स्नॉर्कलिंग स्मॉल डाइविंग करते टाइम यूज़ कर सकते हैं ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि एक वॉच कितना वाटर रेजिस्टेंट होता है किस लेवल तक आप उसे यूज़ कर सकते हैं और उसके ऊपर का जो नंबर है सेइंग वाटर रेजिस्टेंट अप टू हंड्रेड मीटर्स अप टू टू हंड्रेड मीटर्स समटाइम्स टेन बार ट्वेंटी बार फाइव बार फाइव एटमोसफियर क्या इसका मीनिंग है कैसे ये नंबर्स आते हैं इनके ऊपर और कितना आप इसे ट्रस्ट कर सकते हो तो आज के वीडियो में यही सब हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि एक वॉच में पानी अंदर जाता कहाँ से है कहाँ से खराब होने का अपॉर्चुनिटी है एंड कहाँ पे वाटर रेजिस्टेंस की ज़रूरत है तो अगर आप वॉच देखो सबसे पहली बात आगे का जो इसका क्रिस्टल होता है या ग्लास जो कहते हैं ये एंड इसका जो मेन केस है ये दो अलग चीज़ें होती है तो इसमें ऑफ कोर्स कोई सीलेंट या जॉइंट है जिसके थ्रू वाटर सीपेज हो सकता है नेक्स्ट इज जितने ज़्यादा बटन्स एडिशनल क्रोनोग्राफ रिलेटेड बटन्स तो वहाँ से भी पानी अंदर जाने की अपॉर्चुनिटी होती है आपका बेसिक क्राउन ऑफ कोर्स क्राउन बाहर निकलता है आप उसे वाइंड करते हो तो यहाँ से भी क्राउन के अंदर से पानी जा सकता है एंड लास्टली आपका बैक केस तो यहाँ पर भी अगर आप देखो तो ये ओपन होता है एंड सारा मैकेनिज़म को अप्रोच uh, करने के लिए अपॉर्चुनिटी देता है तो यहाँ से भी अगर लीकेज रहा तो इधर से भी पानी अंदर जा सकता है तो बेसिकली काफ़ी सारे जगह है जहाँ से पानी जा सकता है तो जनरली वाटर रेजिस्टेंस कैसे इंश्योर करते हैं कंपनीज तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये जो ग्लास होता है आपका जो क्रिस्टल है तो इसमें एक सीलेंट या गैसकेट होता है जो वाटर को रोकता है सिमिलरली हर बटन और हर क्राउन के इसमें भी एक सीलेंट होता है सीलेंट एज इन एक रबर गैसकेट टाइप का होता है जो पानी को अंदर जाने से रोकता है सिमिलरली आपकी केस बैग में भी एक रबर गैसकेट होता है जो आपका पानी रोकता है सो एज एन एग्जाम्पल मैंने अपना जी शॉक वॉच का पीछे का बैक केस ओपन किया है अगर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे एक ब्लैक कलर का रबर रिंग टाइप का है तो दिस इज प्रिसाइसली द गैसकेट एंड ये जो जगह पर है एक ग्रूव दिख रहा है आपको एंड इसके बॉडी में भी एक ग्रूव दिख रहा है तो ये जो गैसकेट है एग्जैक्टली exactly इस ग्रूव में या इस मिल्ड ग्रूव में जाके रुक जाता है या फिर उसे वहाँ पे प्लेस करना पड़ता है एंड जब आप इसे स्क्रू कर देते हो पूरे बैक केस बैक को तो उस प्रेशर की वजह से वो डिफॉर्म हो जाता है एंड एक सील टाइप का फॉर्म कर जाता है जिसकी वजह से पानी अंदर नहीं जाता सिमिलरली सेम टाइप का गैसकेट आपके बटन्स में आपके क्रिस्टल के पीछे भी होता है सो so दैट पानी अंदर न जाए अगर आप देखो तो मोबाइल फ़ोन्स में भी आई पी सिक्सटी सेवन आई पी सिक्सटी एट रेटिंग जो होती है सिमिलर कॉन्सेप्ट ही होता है दे ट्राई कि हर जगह पे एक ऐसा सीलेंट टाइप का एक गैसकेट टाइप का लगाया जाए जिससे कि पानी अंदर ना जाए तो यहाँ पे तो हमने समझ लिया कि वाटर रेजिस्टेंस अचीव कैसे करते हैं गैसकेट्स कैसे यूज़ करते हैं कैसे इसे सील करते हैं बट अगर आपने ध्यान दिया होगा बहुत सारे अलग अलग वॉचेस में अलग अलग नंबर्स लिखे होते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं अपने फॉसिल के वॉच में देखूँ तो इधर यहाँ पे लिखा है फाइव एटमॉस्फियर विच इज़ द वाटर रेजिस्टेंस यहाँ पे एक वाटर का ड्रॉपलेट का निशान भी है सो फाइव एटमॉस्फियर वाटर रेजिस्टेंस सिमिलरली अगर मैं अपना केसियो का वॉच देखूँ तो इसमें लिखा है वाटर रेजिस्टेंस हंड्रेड मीटर्स एंड फाइनली अगर मैं अपना जी शॉक देखूँ तो इसमें लिखा है ट्वेंटी बार तो क्या है इसका मीनिंग कहीं पे बार लिखा है कहीं पे एटमॉस्फियर लिखा है कहीं पे मीटर्स लिखा है कुछ वॉचेस में फीट्स में भी लिखा होता है तो मैं आपको एक सिंपल सा कन्वर्जन बता देता हूँ बेसिकली अगर आपको वॉच में चारों में से कोई भी नोटेशन मिलते हैं तो आप इजीली एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हो वन बार और वन एटमोसफियर दोनों का मीनिंग सेम है विच इज़ फाइव बार हो या फाइव मीटर फाइव बार हो या फाइव एटमोसफियर हो दोनों का मतलब सेम है एंड वन बार ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू 10 मीटर्स वर्थ ऑफ डेप्थ प्रेशर तो इसका मतलब है कि अगर आपके वॉच में 5 बार का रेटिंग है तो इन अदर टर्म्स 50 मीटर्स ऑफ वाटर रेजिस्टेंस और एक मीटर को अगर आप फीट्स में कन्वर्ट करते हो तो 100 मीटर्स ऑफ वाटर रेजिस्टेंस इज 330 हंड्रेड एंड थर्टी फीट्स ऑफ वाटर रेजिस्टेंस सो हंड्रेड मीटर्स टेन बार थ्री हंड्रेड एंड थर्टी फीट्स और टेन एटमोसफियर टेन बार एवरीथिंग मीन्स अ सेम तो अब यहाँ पे कन्वर्जन तो देख लिया बट इसका मीनिंग क्या होता है आपके वॉच में अगर लिखा है कि 10 बार और 100 मीटर्स वाटर रेजिस्टेंस क्या इसका मतलब है कि आप पानी के नीचे 100 मीटर्स के डेप्थ पे इसे बिंदास यूज़ कर सकते हो आई वुड से 
नॉट रियली इतना भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि मैं आपको बताता हूँ ये वाटर रेजिस्टेंस का सर्टिफिकेशन इट्स नॉट अ सर्टिफिकेशन वाटर रेजिस्टेंस का नंबरिंग आता कहाँ से बिकॉज ये सारे वॉचेस फैक्ट्री में बनते हैं असेंबली लाइन में बनते हैं तो हर जगह पे सैम्पलिंग होती है फॉर एग्जाम्पल पॉसिबली दस में एक वॉच पचास सौ हज़ार दस हज़ार में एक वॉच बिकॉज ये आई एस ओ स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फैक्ट्रीज की मशीन एंड प्रोसेस डिफाइंड होते हैं तो फेयरली एज्यूम किया जाता है कि अगर हर हज़ार वॉच में एक वॉच का अगर टेस्ट पास हो गया तो होपफुली बाकी सारे वॉचेज भी क्लियर हो जाएंगे एंड हर एक टेस्ट को हर एक वॉच के रेटिंग देने के लिए एक कुछ ना कुछ टेस्ट होते हैं फॉर एग्जाम्पल जब एक वॉच अगर 100 मीटर्स का रेजिस्टेंस का टेस्ट पे जा रहा है तो ध्यान रखना है कि ये वॉच ब्रांड न्यू है फैक्ट्री से इमीडिएटली निकाला गया है फ्रेश है एकदम और उस टाइम पे हो सकता है 100 मीटर के डेप्थ में उसे सिमुलेट किया जा रहा है एंड होपफुली कुछ मिनट के लिए वहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं देखेंगे कि पानी गया नहीं गया एंड इफ इट एवरी इज़ राइट तो पास हो गया बट इसका मतलब है कि बाकी सारे वॉचेज जो है टेस्ट हुए नहीं है सिर्फ इस एक वॉच के टेस्टिंग के हिसाब से आपको बाकी सारे वॉचेस का रेटिंग दिया गया है सिमिलरली बिकॉज ये लेबोरेटरी में टेस्ट टेस्ट होते हैं तो वाटर प्रेशर वाटर टेम्परेचर सारे कंडीशन सब कुछ एकदम आइडियल होते हैं जो रियल वर्ल्ड में मे नॉट बी फिजिबल सिंपली पुट टूगेदर हंड्रेड मीटर्स अगर आपका वॉच कहता है तो इट इज नॉट श्योर कि हंड्रेड मीटर्स पर आपको उसका वॉच यूज़ करना चाहिए बिकॉज हो सकता है आपने वॉच खरीदा एक साल बाद या कुछ महीनों बाद में थोड़ा वेयर एंटेयर हो गया या कभी आपने बैटरी रिप्लेस किया तो सर्विसिंग के लिए उसे ओपन किया गया फिर क्लोज़ किया कुछ लीकेज हो गया या कुछ ठीक से सील क्लोज नहीं है तो हर जगह पर रिस्क फैक्टर तो होता है बट स्टिल उसका मतलब है कि आप थोड़ा बहुत तो यूज़ कर ही सकते हो बट नॉट टू दी एक्सट्रीम लिमिट इसी के चलते मैं ऐसे रिसर्च कर रहा था तो मुझे कैसीओ का डिग्री ऑफ वाटर रेजिस्टेंस का एक चार्ट मिला जो रेफरेंस है बहुत सारे वॉचेस में वॉच के साथ में आपको आता है या फिर आप वॉच मैन्युफैक्चरर के वेबसाइट्स पे देख सकते हो तो यहाँ पे अगर हम देखें इनके वेबसाइट में डिग्री ऑफ वाटर रेजिस्टेंस तो इधर दिखाया जा रहा है जैसे मैंने बोला फिफ्टी मीटर्स फाइव बार एटमोसफियर हंड्रेड मीटर्स फाइव आर टेन बार एंड इसके ऊपर सिर्फ वाटर रेजिस्टेंस एंड लास्ट में डाइवर्स वॉच डाइवर्स वॉच एक टोटली totally अलग दुनिया है उसके बारे में मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा इस वीडियो में हम डाइवर्स वॉच के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे जनरल वॉचेस वाटर रेजिस्टेंस दैट्स इट तो सबसे पहले तो वाटर रेजिस्टेंस यहाँ पे कोई रेटिंग नहीं दिया गया है फाइव बार जैसा या फिफ्टी मीटर्स जैसा तो जनरली वॉच स्क्रूज है छोटा मोटा सील है तो यू कैन अज्यूम कि हल्का सा पानी गिर गया उसके ऊपर तो इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होगा बट बारिश वारिश में बिक गया तो मे बी डिफिकल्ट नॉट हंड्रेड परसेंट सेफ बट छोटा एक दो मिनट के लिए आप फिर भी शायद यूज़ कर सकते हो यहाँ पर जैसे कहता है पचास मीटर के वाटर रेजिस्टेंस में आप हाथ धोते वक्त टैप के नीचे इसे पहन सकते हो हल्की बारिश है तो भी पहन सकते हो शॉवर करने के टाइम पर भी यूज़ कर सकते हो हल्का स्विमिंग है तो भी यूज़ कर सकते हो एंड छोटा डाइव है तो भी यूज़ कर सकते हो हंड्रेड मीटर्स में सारी चीज़ें प्लस अप टू हंड्रेड मीटर डाइविंग या स्नॉर्कलिंग नॉट स्नॉर्कलिंग सॉरी डाइविंग एंड 200 हंड्रेड मीटर्स में अप टू टू हंड्रेड मीटर्स डाइविंग ये है कंपनी का रिकमेंडेड बट अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखो तो 50 मीटर्स जहाँ पर लिखा है या फिर अगर देखें पहले वाटर रेजिस्टेंस वेरेबल वाइल इट इज़ बींग स्प्लैश आउट बट नॉट अंडर एनी प्रेशर बिकॉज जैसे जैसे हम पानी के नीचे जाते रहते हैं वाटर का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है आपके स्ट्रेस जो वॉच के पार्ट्स है उसके ऊपर स्ट्रेस आता है डिफॉर्मेशन भी हो सकता है तो वो सारे केसेस यहाँ पे कुछ भी नहीं है सिंपल वाटर रेजिस्टेंस बेसिक पानी का पान, पानी अगर उसके ऊपर छोटा सा गिर जाता है तो कुछ नहीं होगा 50 मीटर्स आप सिंक के आसपास हाथ वाथ धो रहे हो तो ले सकते हो हल्का सा स्विमिंग कर रहे हो तो ले सकते हो रनिंग स्वेट वगैरह है शैलो वाटर्स बट इन सब जगह पे यूज़ कर सकते हो मतलब फेयरली यूजेबल अराउंड वाटर हंड्रेड मीटर्स इज मोर कम्फर्ट अगर आप छोटा मोटा स्नॉर्कलिंग कर रहे हो या कुछ मीटर्स तक आप डाइव भी करना चाहते हो तो इसे आप यूज़ कर सकते हो नॉट फॉर वेरी प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन बट फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन 200 मीटर वाटर रेजिस्टेंस अगेन जो भी बेसिक है वो सब तो कर ही सकते हो बट स्कूबा डाइविंग में भी कर सकते हो शॉर्ट डिस्टेंस शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम बट नॉट फॉर प्रोफेशनल स्कूबा डाइविंग और फॉर प्रोफेशनल कमर्शियल स्कूबा डाइविंग दैट इज इंटेंस जहाँ पर आपको स्पेसिफिक डाइवर्स वॉच की जरूरत पड़ती है तो अगर मैं आपको मैं अपने पर्सनल यूजेज के बारे में बताऊँ तो मेरा जो फॉसिल का वॉच है इसे मैं फेयरली 
हाथ वाथ धोने के टाइम पे नहीं निकालता इसका लेदर स्ट्रैप है बस उसका मैं ध्यान रखता हूँ बिकॉज लेदर स्ट्रैप पानी के लगने पे ख़राब हो सकता है बट हल्की बारिश हो रही है तो मुझे इसमें कोई टेंशन नहीं है बिकॉज इसमें वाटर रेजिस्टेंस है बट मैं इसे स्विमिंग करते वक्त नहीं पहनूंगा कभी भी बात अगर मैं करता हूँ अपने कैसीओ की वॉच की जो हंड्रेड मीटर वाटर रेजिस्टेंस है मैं स्विमिंग पूल में से पहन के जा चुका हूँ बारिश हो रही है छोटा मोटा स्नॉर्कलिंग कर रहा हूँ दैट इज़ ऑल्सो ओके कायाकिंग कर रहा हूँ हाथ में पहन के समंदर में जो भी है शॉवर वगैरह करना है एवरीथिंग इज़ ओके इसमें भी मुझे कोई डर नहीं है अगर मैं इसे डाइव भी करने जाऊँगा तो होपफुली टेस्ट वगैरह करने में मैं शायद इसे ना यूज़ करूँ बिकॉज इसका मैंने बैटरी रिप्लेस करवाया है मुझे पता है इसका केस ओपन हुआ है मुझे पता है इसके बटन्स जो है स्क्रू वगैरह नहीं है इसमें पुश बटन्स है तो आई एम फियरफुल कि इसमें पानी सीप हो सकता है एंड ये ख़राब हो सकती है बट अगर मैं अपने जी शॉक वॉच की बात करूँ आई नो इट इज़ वेरी रफ एंड टफ 20 मीटर्स और ट्वेंटी बार और 200 हंड्रेड मीटर्स ऑफ वाटर रेजिस्टेंस इज गुड इनफ मेरे लिए बहुत अच्छा है मैं इसे वाटर फॉल्स के नीचे पहन चुका हूँ मैं इसे स्कूबा डाइविंग करने के टाइम पे पहन चुका हूँ मैं इसे स्विमिंग करने के टाइम पे पहनता हूँ बेसिकली कोई भी आउटडोर एडवेंचर कर रहा हूँ कोई भी एक्टिविटी कर रहा हूँ मैं अपने जी शॉक वॉच के बारे में कभी ध्यान नहीं देता बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं है मुझे कि इसमें पानी चला जाएगा बिकॉज आई नो एक तो ये बहुत ज़्यादा रगेड है इसमें शॉक इम्पैक्ट प्रोटेक्शन है एंड वाटर रेजिस्टेंस भी 200 मीटर आई एम नॉट गोइंग टू 200 मीटर बट मैं एक घंटा स्विमिंग पूल में हूँ तो भी इस वॉच को कुछ नहीं होगा मैं एक घंटा वाटरफॉल के नीचे हूँ तो भी कुछ नहीं होगा आधे घंटे मैं स्कूबा डाइविंग कर रहा हूँ तो मैं फिर भी मुझे कॉन्फिडेंस है कि घड़ी खराब नहीं होगी मैक्सिमम टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से अगर मैं स्कूबा डाइविंग कर रहा हूँ पंद्रह बीस मीटर नीचे गया हूँ टेम्परेचर बहुत ठंडा है पानी का तो मोस्टली फॉगिंग हो सकती है बट उसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो आई एम कंफर्टेबल विद दैट बट अगर इससे नीचे मुझे प्रोफेशनल डाइविंग करना है अगर मुझे 50 मीटर का डेप पे अगर जाना है तो आई विल थिंक फोर टाइम्स टेन टाइम्स बिफोर एक्चुअली वेयरिंग माय जी शॉक वॉच ऑल्सो बिकॉज अगेन नॉट ब्रांड न्यू बहुत बहुत बार मैंने यूज़ कर लिया है बहुत मेरे इसे ठोकर पड़े इस वॉच को बहुत जगह पर मैंने गिराया है हर जगह पर इसे यूज़ किया है रगेड है थोड़ा पुराना भी हो चुका है तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो वॉच के सेफ्टी के लिए आई विल नॉट यूज़ इट इन एक्सट्रीम कंडीशंस सो दैट इज़ व्हाट दी वाटर रेजिस्टेंस इज आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि uh, क्या आपके वाटर रेजिस्टेंस का मीनिंग है कैसे इसे रेफरेंस लिया जा सकता है एंड आई वुड से कि अब फुल कैपेसिटी में आप इसे यूज़ मत करो बिकॉज वाटर रेजिस्टेंस के हिसाब से वारंटी नहीं मिलती है जनरली Uh, अगर आपके वॉच में लिखा है कि 100 मीटर तक वाटर रेजिस्टेंस है अगर आप 90 मीटर डाइविंग करके आ गए और बोलो कि मेरा वॉच खराब हो गया तो आई एम नॉट श्योर कि आपको वारंटी क्लेम मिलेगा बिकॉज इट इज़ वाटर रेजिस्टेंस एंड नॉट वाटर प्रूफ एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वाटर प्रूफ वॉच कभी नहीं मिलेगा आपको बिकॉज वाटर प्रूफ मतलब कुछ भी कर लो उसमें पानी नहीं जाएगा ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना कोई ना कोई एक सिचुएशन ऐसा होगा ज़रूर जिसमें पानी तो कंपल्सरी जाना ही है अनलेस एंड अनटिल वो एक सॉलिड ब्लॉक ऑफ मेटल हो जिसमें कोई कट ना हो कुछ भी ना हो एक सॉलिड मेटल का पीस हो तो उसे आप वाटर प्रूफ बोल सकते हो बट नॉट श्योर आप उसे वॉच बुला सकते हो कि नहीं मैं तो नहीं बुलाऊंगा तो दैट इज़ इट दिस इज़ वॉट वाटर रेजिस्टेंस इज दिस इज़ वॉट हाउ यू रीड इट एंड जैसे मैंने बताया जिस हिसाब से मैं यूज़ करता हूँ आई वुड सजेस्ट यू ऑल्सो यूज इट इन अ सिमिलर वे नॉट टेक योर वॉचेज टू एक्सट्रीम एक्सट्रीम केसेस पर आप वॉच यूज़ ना करें बिकॉज uh, आपके वॉचेस एक्सट्रीम केसेस के लिए रेटेड नहीं है दीज आर ऑल बेसिक मैं इसके बाद में एक अलग सा वीडियो भी बनाऊंगा डाइवर्स वॉच के बारे में वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होगा उसमें हम बात करेंगे वॉचेस अप टू थाउजेंड मीटर्स ऑफ वाटर रेजिस्टेंस क्या एग्जैक्ट टेक्नोलॉजी होती है क्या टेस्टिंग वगैरह होता है वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे कि कैसे एक डाइवर्स वॉच ऑथेंटिकेट एंड सर्टिफाई भी होता है एंड क्या उस किस लेवल तक के आप यूजेज उसमें कर सकते हो तो आज के वीडियो में बस इतना ही उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगे अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड आपके दोस्तों को ये वीडियो फॉरवर्ड करके पूछो कि क्या उसे पता था कि उसके वॉच का वाटर रेजिस्टेंस का क्या मीनिंग है एंड क्या वो सही यूज़ कर रहा है क्या उसे एक्सप्लॉयड तो नहीं कर रहा कहीं उसका वॉच ख़राब ना हो जाए दैट्स इट फॉर द वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरा नाम है प्रशांत थैंक यू